Bonjour et bienvenue dans le garage. La dernière fois qu'on s'est vu, j'ai construit ça, une mâchoire pour la presse frontale de mon établi. Aujourd'hui, je vais animer cette mâchoire puisque je vais fabriquer la partie mobile de la presse. Pour rappel, c'est un modèle un peu particulier de presse verticale. Allez voir les épisodes précédents si vous avez raté, sinon vous risquez de ne pas comprendre ce que je vais faire aujourd'hui. C'est par là, au cas où. Vous verrez entre autres le principe de fonctionnement de la presse, mais aussi le début de la fabrication du piétement de l'établi. Donc le but aujourd'hui, c'est de construire tout ça. Ce n'est pas la totalité de la presse, il manque la partie mécanique qui servira à entraîner tout ça. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo, qui est déjà pas mal à voir aujourd'hui. On a donc cette structure semi-triangulaire, constituée de deux montants reliés par cette pièce. Sur cette structure, un patin en UHMW, c'est un plastique peu sensible à l'abrasion et glissant comme le téflon, qui va permettre de coulisser sur ce rail fixe qu'on va aussi fabriquer. Et pour relier tout ça, deux pièces en L qu'on va faire en aluminium. Il y a un peu de travail, je vais essayer de ne pas être trop long, donc je vais vous dispenser des inévitables séances de dégorabo. Pour ces deux montants, on part avec des gros tasseaux de section de 50 par 40 mm. Et pour cette pièce qui permet de relier les deux montants qui vont s'en ficher dans la mâchoire, on part sur des planches de bois de 10 mm d'épaisseur. Je vous explique pourquoi. Bon, la pièce ne va pas être forcément simple à faire, du coup j'ai décidé de me faciliter la vie. En bout de la pièce, ici, il va y avoir une mortaise, et cette pièce elle va faire 40 mm d'épaisseur. Donc j'ai préparé des bouts de bois de 10 mm d'épaisseur, et je vais faire la pièce en collant un sandwich. Et la mortaise, je vais la faire comme ça. Donc là, il y a trois couches, donc 30 mm, mais c'est l'exemple. La mortaise va faire 20 mm. Maintenant, je vais couper à un angle de 60 degrés les pièces qu'en ont besoin. Donc il y a les quatre pièces qui vont constituer le sandwich de l'angle, ici. Et il y a aussi la glissière inclinée qui se trouve là. Allez, c'est parti Tant que la machine est réglée, je vais en profiter pour faire le tenon. Alors, le tenon, je vais d'abord le marquer. Il va venir ici. C'est un tenon incliné. Je vais essayer d'être précis tant qu'à faire. Donc, le tenon, il va être ici. Et je vais enlever du bois ici, donc sur 10 mm, pour pouvoir encastrer cette pièce. J'ai donc réglé ma lame à 10 mm de haut. C'est tout simple. Et je vais faire ça à la scie, donc. Alors c'est sûr que le résultat n'est pas aussi propre qu'à la toupie, mais ça rend bien des services parce que le tenon finalement est assez long, et à la toupie j'aurais pas pu le faire, et de toute façon un petit coup de ponçage pour ajuster et ça va aller. Donc j'ai un demi-tenon, maintenant il va falloir faire l'autre côté, et l'autre côté bien sûr l'angle il doit être exactement le même, donc si je retourne ma pièce, je n'aurai pas l'angle que je veux, l'angle que je voudrais c'est celui-là. Et celui que j'obtiens, c'est celui-ci. Donc il va falloir que je déplace le guide d'onglet. Au lieu de l'incliner dans ce sens, je vais l'incliner dans ce sens-là. J'utilise la même technique pour le tenon de la glissière droite. Je coupe les glissières à longueur. Et aussi les éléments centraux de la pièce de liaison des glissières. Pour les éléments latéraux de la pièce de liaison, je repère la position de l'épaulement du tenon de la glissière et j'y ajoute la hauteur du tenon. Et voilà le résultat. Mmh. 
Je finalise les tenons, puis je commence de coller le sandwich qui va constituer la pièce de liaison. Bon, au premier collage, j'ai sorti le biberon de colle parce que j'avais pas envie de m'embêter avec le pinceau, mais j'en ai tellement mis partout que je retourne à la méthode que je maîtrise. Comme dit Laurent Jacquet, c'est pas la colle qui chie qui colle, c'est la colle qui pousse la colle qui chie qui colle. Et à ça, j'ajoute, si la colle chie, on a mis trop de colle. Voilà. Et elle est déjà moins par terre. Alors je préfère le faire le collage en plusieurs étapes parce que comme il y a plusieurs hauteurs de sandwich, c'est plus facile d'aligner les pièces comme ça. Bon, je laisse le bois de côté pour l'instant et je coupe à la scie le patin de plastique et les ailes en aluminium. Et ensuite, c'est aspiration méthodique obligatoire. Il reste encore à faire le rail en bois, je m'en occupe maintenant. Ce bout de bois, c'était un des montants horizontaux que j'avais coupé trop court. Et ben, je vais en faire le rail, finalement. Pour recycler ce ratage, je la ramène à l'épaisseur que je veux et à la largeur voulue. Je vais faire les deux feuillures du rail à la toupie. Donc j'ai tout prévu, la machine est pointée, donc tout est réglé normalement. Je mets les protections en route. Et là, vous pouvez remarquer que j'ai mis le capot de protection, le presseur vertical qui va presser la pièce contre la table pour me permettre d'avoir la bonne hauteur d'usinage. Mais je n'ai pas monté le presseur dans ce sens qui va pousser la pièce contre l'outil par là. Pourquoi Parce qu'en fait, bah, la pièce n'est pas assez haute pour ce presseur. Et si je le mets en place, je n'aurai plus la place pour le poussoir. Et je préfère protéger mes doigts. Donc... A la place du poussoir, je vais utiliser un morceau de palette pour pouvoir plaquer l'outil contre la face de référence qui se trouve là. Ah oui, un détail dont je n'ai pas parlé dans les vidéos précédentes quand je présentais cet outil, l'outil à tenonner. Il y a une vitesse max à laquelle il faut faire attention. Plus l'outil est gros, moins il tourne vite. La vitesse max, elle est marquée dessus. Donc c'est 6000 tours minutes et pas plus. Donc étant donné que la machine est équipée d'un variateur, c'est très simple, hein. j'ai mis un coup de potentiomètre et j'ai baissé la vitesse. J'ai plus qu'à couper le rail à la bonne longueur et on sera bon. Donc là, on a les deux pieds, les traverses, la tête en bas, c'est-à-dire que le haut de l'établi est ici. Pourquoi bah, Tout simplement parce que ça va être plus simple de monter le rail. Il va comme ça.
Ensuite, pour ces trois pièces-là, j'ai prévu de les fixer ensemble avec des chevilles. Mais dans un premier temps, je ne vais pas le faire. Je vais mettre des vis à la place pour que ce soit démontable. Pourquoi Parce que si je monte ça d'un seul bloc, je ne vais pas pouvoir le monter dans le pied de la presse. Donc, ça va être plus simple de mettre des vis et ensuite, à la place des trous des vis, mettre les trous pour les chevilles. Donc, dans un premier temps, je vais juste monter la partie horizontale et la partie verticale, juste pour voir comment ça coulisse. Alors, il faut quand même que ce soit d'équerre. Hein. Un détail con, j'y avais pas pensé, mais si je monte d'abord cette pièce et cette pièce, je peux pas monter tout ça parce qu'il faut que je passe la pièce par l'avant là-bas. Donc il faut que je monte celle-ci toute seule et qu'ensuite je la fixe là. Voilà. Et donc avant ça encore, sur cette pièce là, il faut que je fixe celle-ci. Et ben c'est pas grave, je redémonte et je recommence. C'est pas démontable. Bon, j'ai pas assez réfléchi pour monter ça. Au départ, je voulais le monter directement comme ça, mais ça passe pas parce qu'il faut que je passe par le petit trou. Du coup, j'ai pensé supprimer cette partie, mais il faut d'abord que j'installe cette petite pièce parce qu'elle se visse par le dessus et que si je la mets en place comme ça, j'ai plus la place pour visser. Et avec cette pièce là, je passe plus dans le trou non plus. Donc, j'ai pas d'autre solution que de défaire cette traverse pour pouvoir enfiler. Cette partie-là avec la partie verticale en dessous et la partie oblique, et ensuite remonter les deux pieds. C'est euh, dommage, mais c'est comme ça, donc c'est pas grave. Je vais le faire, je vais quand même laisser les vis, parce que là, tout de suite, je vais juste faire un essai de glissement et puis voir s'il ne faut pas régler la position du rail. Et euh, après, donc, euh, bah, je mettrai les chevilles et puis ça sera une, un montage définitif. Bon, déjà, ça coulisse super bien, ça c'est cool. Vous imaginez un truc collé comme ça Il n'y a pas intérêt à être mal monté parce que il n'y aura pas de recours possible. Allez, on va mettre maintenant les petites plaques là. Tac, comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Bon, j'ai pas vissé les L métalliques ici. Juste pour faire un essai, j'ai juste mis un étau parce que de toute façon, la vis qui se trouve euh, sous le serre-joint ici et sur le passage de la, de la plaque. Donc il va falloir que j'arrange ça. Quoi qu'il en soit, ça coulisse très très bien. Je suis extrêmement satisfait du système. Pour l'instant, ça sent bon. Bon, j'ai fait l'état des lieux de comment je pouvais monter toutes les pièces. Et ces deux-là, je peux les solidariser, je peux les monter ensemble. Donc là, je vais mettre des chevilles parce que je voudrais minimiser quand même la quincaillerie. Ici, il y aura des vis, tant pis. Enfin, vis, oui, système vis écrou. Et ici, des chevilles en bois. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé un moyen de monter la presse, du moins la partie mobile, sans avoir à démonter les pieds, ce qui, en cas de maintenance, va être grandement facilité. Alors, l'idée, c'est de passer comme ça. Et alors là, ça se passe, mais alors au millipoil. Voilà, ça passe comme ça. Forcer un peu. Vraiment, ça passe juste. Ensuite, je peux mettre la plaque comme ça. Et alors là, la visseuse, c'est vraiment parfait niantise parce que, idéalement, il faudrait un tournevis. Parce que là, je vais abîmer les têtes. Bon, je ne sers pas de toute façon. Je ne vais pas arrêter de monter et démonter. Ensuite, cette pièce-là, la crosse de hockey, on va la passer par là. Et on la met en place. Un 
un écrou frein derrière et on est bon. Et voilà, et pour maintenir tout ce beau monde en place, la plaque métallique qui va venir ici. Et vous voyez, donc il va falloir que je fasse une découpe pour laisser passer la vis. Toutes les pièces sont maintenant prêtes pour le montage final, sauf une, la mâchoire de la presse. Il faut encore usiner les emplacements des glissières, droite et oblique. Bon bah, au taf Vous m'avez vu une fois de plus défoncer un trou dans la mâchoire avec ce super gabarit qui est largement amorti et dont je suis largement satisfait, je le dis et je le redis. Ce, tru, ce trou pardon, va me permettre d'enfiler la glissière horizontale dans la presse, comme ça. Et donc, il doit faire 40 mm de profond. Le problème, c'est que là, j'ai pu défoncer que jusqu'à 22 mm et demi, je suis précis. Pourquoi Parce que eh ben, j'ai une surépaisseur à cause du gabarit. Donc, pour pouvoir creuser plus loin et descendre jusqu'à 40 mm, eh ben, je vais me passer du gabarit. Donc, Ce gabarit, on l'utilise avec... Euh, comment ça s'appelle Avec une bague à copier. Et euh, donc, je vais laisser la bague à copier pour pouvoir descendre jusqu'à 40 mm dans la poche que j'ai créée. Alors, bien sûr, la poche sera plus étroite, mais ça va me permettre de libérer de la matière au centre. Et ça va me permettre ensuite d'utiliser une fraise à copier. Et donc, le roulement ici va s'appuyer sur la poche que je viens de défoncer. Et je vais enlever le surplus de matière sur le bas donc, de ce trou. Et j'arriverai bien à 40 mm avec la dimension que je veux. Alors voilà ce que ça donne, donc sur la périphérie on est aux bonnes cotes en termes de longueur et de largeur et au milieu on est à la bonne profondeur. Maintenant je vais utiliser cette fraise, donc le roulement il va venir s'appuyer sur le bord ici et on va enlever la matière qui se trouve là. Ces fraises là, elles ne sont pas faites pour normalement euh, creuser des poches, mais là j'ai de la chance parce qu'elle a exactement la bonne cote, c'est-à-dire que le roulement est ni trop haut ni trop bas pour s'appuyer sur la périphérie, et l'extrémité de la fraise va pouvoir descendre jusqu'à la cote que je veux. Ça c'est une chance. Alors vous allez me dire, je vous entends derrière votre écran, pourquoi il s'est embêté à enlever de la matière au milieu alors qu'il a une fraise qui avec ou sans roulement s'est fraisée eh bien, c'est pas faux. Le problème, c'est que cette fraise, elle est prévue pour être utilisée sur le bord, par exemple, ici. Vous voyez Donc, elle est prévue pour enlever de la matière sur le côté de la fraise, mais beaucoup moins pour euh, la partie qui se trouve sous la fraise, ici. En, dit, dit autrement, elle n'est pas faite pour plonger, comme ça. Voilà. Donc, plutôt que de m'embêter à faire un mouvement latéral, comme ça, à descendre, en risquant de riper et de dépasser... Euh, la, la cote parce que le roulement est encore trop haut, eh ben, j'ai préféré enlever de la matière en ayant en garde-fou la bague de copiage ici et maintenant je vais faire ce que sait faire cette fraise, c'est-à-dire enlever de la matière sur son côté. Donc là le réglage de profondeur il est très simple, je descends, je peux me mettre dans le trou quand même et que je vérifie que je suis au centre et quand je suis en buté, je suis à la bonne cote. Et voilà, il ne reste plus qu'à reprendre les angles et ce sera bon. D'ailleurs, au passage, on constate que l'angle ici, il euh, y a moins à reprendre en haut qu'en bas. Je ne sais pas si vous voyez bien. Parce qu'en bas, la fraise faisait 16 de diamètre et en haut, elle faisait 8. On va reprendre ça au ciseau. Bon, je crois qu'en termes de jeu, on est parfait. Je vais vous coller le micro ici. Il faut que vous écoutiez quelque chose. Bon, j'ai usiné en off le trou pour la glissière oblique. C'est le moment d'un pré-montage de vérification avant le test ultime. Et on va voir si cette presse va coulisser correctement avec cette mâchoire qui n'est pas si légère. Impec
Bon bah, puisque c'est une victoire, on peut passer au bilan. Je vais commencer par la pièce intermédiaire entre les deux glissières. Sa technique de fabrication était la bonne. J'aurais pu fabriquer la pièce d'un bloc et réaliser deux mortaises, mais ça aurait été se compliquer la vie pour aucune plus-value finalement. En plus, j'ai utilisé des chutes de bois pour la fabriquer, plutôt qu'un gros bloc, et ça j'aime bien. Pareil pour les tenons des glissières, les faire à la scie, ça a apporté un double avantage. J'ai pas été limité dans la longueur du tenon déjà, et faire un tenon à 60 degrés, ça a été aussi simple qu'un tenon classique. En contrepartie, l'état de surface est brut avec cette technique, mais comme vous l'avez vu, c'est vite rattrapé au ciseau et à la ponceuse. Affaire suivante, les matériaux utilisés. Donc vous avez vu, j'ai coupé du plastique et de l'aluminium avec une scie prévue pour le bois. Ces deux matériaux se découpent sans problème avec nos lames à pastille carbure. Il faut y aller doucement pour le plastique car la lame tourne vite et ça peut chauffer le plastique et il va fondre. Donc si vous avez la chance d'avoir une scie convertie au 220 avec un variateur, comme c'est le cas pour moi, vous pouvez réduire la vitesse de coupe. Sinon, bah, prenez votre temps. Pour la coupe de l'aluminium, montez de préférence une lame avec un angle d'attaque négatif et un grand nombre de dents si vous en avez. Là, j'ai utilisé une 48 dents classique, ça l'a fait aussi. Par contre, allez-y doucement et surtout, mettez des lunettes de protection, vous allez prendre des copeaux dans la figure. Et limitez-vous à l'alu, hein. l'acier, faut oublier. Autre sujet, la préparation du chantier. Bah, ça n'a pas été simple de monter la partie mobile dans le pied d'établi et c'est franchement pas quelque chose que j'ai anticipé. En général, je prévois et je résous les problèmes potentiels avant d'attaquer le chantier en essayant de penser à tous les cas de figure que je serais susceptible de rencontrer. Et je les élimine d'avance. Je préfère largement cette technique à celle de l'improvisation. Ça me permet de me concentrer sur le déroulé du chantier plutôt que de subir pas mal d'aléas. Et finalement, le projet reste un moment agréable. En général, quand je commence concrètement le projet, j'estime que le travail a avancé entre 70 et 80 En fait, il reste juste la réalisation, finalement. C'est aussi pour ça que j'ai conçu l'établi en 3D avant de le commencer. Vous n'avez pas idée du nombre de fois où j'ai dû reprendre des points de la conception, parce que ce que j'avais imaginé était irréalisable, mal conçu, pas pratique, ou j'ai trouvé mieux. Enfin, j'ai mis plus de deux ans à modéliser chaque détail de l'établi, au final. Je suis sûr que si j'avais attaqué ce projet à l'arrache, sans plan, je ne serais pas arrivé au bout du projet, j'aurais gâché du bois, du temps et du plaisir. Donc la 3D pour concevoir, c'est bien, mais je me rends compte que je ne suis pas allé assez loin, j'aurais pas dû me limiter dans la conception. Je n'ai pas pris le temps de valider le montage de l'établi en 3D. C'est pour ça que même si l'essentiel du piétement que j'ai fabriqué est terminé, j'ai encore rien collé. Je vais faire un montage à blanc intégral de l'établi avant de coller quoi que ce soit pour savoir dans quel ordre il faut les monter. Pour finir ce bilan, il me reste à vous parler du fonctionnement de la partie mobile. Je m'attendais un petit peu à ce que ça fonctionne, parce que ce système n'est pas sorti de mon cerveau, c'est l'invention d'un tiers qui l'a réalisé et qui a validé le concept. Mais d'un autre côté, je l'ai copié en partant de mes souvenirs. J'ai estimé les dimensions, par exemple, les proportions, et j'ai douté jusqu'au bout. Je n'étais pas sûr que ça fonctionne. Et c'est que maintenant que je suis soulagé, parce que si ça n'avait pas fonctionné, bah, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Et encore, ce n'est pas fini. La prochaine étape, c'est la vis de l'établi, débrayable grâce à un système encore à l'état de concept pour moi, du même auteur que ce mécanisme de presse. C'est le sujet de la prochaine vidéo, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire pour ne pas la rater. Hein. Abonnez-vous et activez les notifications. Et puis tant qu'on y est, partagez et likez cette vidéo si elle vous a plu. Posez vos questions si vous en avez dans la section commentaires, j'y répondrai, ça c'est certain. Et, euh, et puis voilà, donc si vous n'en avez pas marre de voir ma tronche, bah, je teste du matos par ici, c'est bientôt Noël, profitez-en. Par là, je bricole des palettes, et si vous avez raté le début de cette série, vous pouvez vous rattraper ici. Sinon, bah, écoutez, vous pouvez filer à l'atelier et sniffer du copeau. Je vous souhaite de bons bricolages, et je vous dis à la prochaine dans le garage. A bientôt